Hola otra vez, como siempre, ¿no? Otra vez, como siempre. Reflexionando, pensando. Tal vez si hubiese una industria en marcha, y yo fuese parte de ella, tendría muy poco tiempo de, de pensar por la cuestión de que todo mi tiempo debería estar concentrado en hacer. Pero bueno, no hay una industria. Yo fui un hombre de la industria del disco, y la industria del disco se terminó. Sí, mis canciones eh, siguen escuchándose, pero de manera tremenda, por toda la Argentina, por toda Colombia, por Ecuador, por uh, los Estados Unidos, O sea, mis canciones quedaron y, y cada día tienen mayores versiones, que es lo sorprendente de esto, ¿no? Eh, y cómo, cómo, cómo uno <coughs> se entera de esto, ¿no? Porque vengan y le avisen, che, hay una nueva versión. A veces suele suceder, pero la mayor parte de las veces no, y uno se entera enseguida porque hoy con la existencia de internet se pone uno a navegar en sitios como youtube eh, o en facebook donde levantan cosas de youtube y encuentran nuevas versiones inclusive hay canciones me ha pasado en estos últimos tiempos <coughs> que encontré una canción que me había olvidado que la había compuesto y resulta que esta canción que se llama eh, Cumbia del Trabajador y es una suerte de, de cumbia cuasi testimonial porque describe la realidad del trabajador, ¿no? La, si tuviera la guitarra la cantaría un poquito eh, la grabaron en el año 88 un conjunto peruano que se llamaba Los Continentales que me parece que no existen más vivían aquí en la Argentina momentáneamente bueno y después yo le perdí el rastro porque no fue un tema digamos que explotó en ese momento y resulta que hace pocos días este por esas cosas del destino, por YouTube, el destino de tener internet y YouTube. Encuentro que esta cumbia del trabajador había sido grabada por un grupo que se llama Sonora Santiagueña. Yo dije, la escucho, lo primero que hago es escucharla, y me gustó mucho la versión, porque tiene eh, trompetas, eh, lo otro había sido grabado con un conjunto tradicional muy buena versión la de los continentales pero con acordeón y había otro conjunto que no recuerdo eso sí el nombre de este conjunto que es de Santa Fe eh, también una versión nueva pero esta más parecida en, a la onda que la habían hecho los continentales pero bueno, voy a que esta eh, versión son dos versiones nuevas de este tema que yo ya me había olvidado que lo había compuesto y la sonora santiagueña no era una sonora santiagueña de Santiago del Estero sino de Santiago de Chile un conjunto que todavía hoy sigue existiendo y se presentan a muy buen nivel bien vestidos en fiestas de, 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 de categoría eh, y tocan muy bien 
la grabaron en el año 88 89 o sea no es una versión nueva de ellos se nota que la sacaron de la versión de los continentales y no sé si la siguen haciendo pero en internet está bueno esto es un comentario al margen porque lo que yo quería decir es este con respecto a la industria no eh, que bueno se acabó la industria acá de muchas cosas y los culpables principales son los argentinos alguno puede pensar las políticas de los argentinos lo que sea pero en cierto tipo de industria son los argentinos los causantes de esto cuando yo llegué al ambiente musical por ejemplo y esto fue una materia de estudio de parte mía y de eh, un par de amigos pensadores que tengo eh, conocí y tuve la suerte, la dicha de conocer a los más grandes tangueros de la historia obviamente no pude llegar a conocer al más grande de todos que fue Carlos Gardel tampoco traté aunque lo vi actuar a Francisco Canaro eh, lo vi actuar a Osvaldo Fresedo tampoco lo llegué a tratar porque era muy pibe yo eh, a Pichuco eh, no lo vi actuar nunca pero sí lo llegué a cruzar lo he llegado a saludar eh, y hasta estuve en su velatorio en el año 1975 en el hall del Teatro San Martín una fría una fría tarde de invierno nunca lo podré olvidar pero he tratado a muchos tangueros entre ellos un, un, un intelectual el, 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 el letrista más importante de la historia del tango que es sin duda alguna Enrique Cadícamo y además de esto, un intelectual que escribía excelentes libros, que yo los tengo porque él me los regaló y teníamos grandes charlas con Cadícamo, con el maestro Sebastián Piana con Miguel Bonano con Roberto Maida que fue el primer cantante de tangos en Europa cuando cantaba en la orquesta de Manuel Pizarro a partir del año 1918 o quizá antes también quizá antes también no mucho antes pero un poquito antes quizá Roberto Maida fue mi amigo muchos otros tangueros y todos ellos decían una cosa que la culpa de la caída del tango la había tenido la nueva ola inclusive hay un mito que no sé quién fue que inventó y yo lo califico de mito de que cuando vino nueva ola le llamaba el tanguero a eh, era el término más común, nueva ola o música moderna. A lo que vino del club del clan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, año, principio de los 60, 1962 más concretamente. Que ahí fue cuando nació el club del clan, que había tenido como antecedente la cantina de la vieja y la nueva ola. Hace pocos días lo tuve aquí en San Miguel a, a un integrante que está intacto, que es Nicky Jones, que estaba junto con Palito Ortega, con Johnny Tedesco, con Lalo France, con eh, mi amigo querido Chico Novarro, con mi querido amigo desaparecido, desaparecido porque murió en Venezuela. Eh, Perico Gómez, que yo lo conocí ya como Potsenda, 
los tangueros le llaman a esto nueva ola y dicen que bueno, cuando vino quien creó este movimiento que se llamaba Ricardo Mejía de origen ecuatoriano cuando llegó a la RCA Víctor que estaba en la calle Paroy 100 del barrio de Saavedra lo primero que hizo es mandar a romper las matrices de todos los de todas las grabaciones de tango que había eso a mí me sonó ilógico siempre que lo escuché la revista Humor solía sacar estas cosas y como yo era productor en algún momento de RCA productor independiente he hecho algunos, algunas producciones como justamente Matinata cuando hice Matinata Barrio de Tango que es un álbum de tango doble donde están todas las grandes estrellas del tango y Silvio Soldán era la, la cara visible porque era el conductor del programa Matinata en la radio eh, la encargada del archivo se llamaba era una señora mayor, ya muy mayor tenía 74, 75 años que le decían Colino Colino así muy humilde muy andaba con un guardapolvo que trabajaba el personal ese trabajaba con guardapolvo en esa época la RCA presidida por Adolfo Pino con la dirección general de Tito Falses con eh, la dirección artística de Mario Pizurno con los productores en ese momento Ulises Granito, Lalo Franzen Lalo Franzen, el cantante, ya era productor y productores independientes que como yo llevábamos alguna idea y las plasmábamos como esta de Matinata y trabajando en la búsqueda de las, las, eh, del material para Matinata le pregunté a Colino sobre esta cosa sobre esto que se decía de que Ricardo Mejía había roto las matrices porque ella venía de la época de Ricardo Mejía era una vieja empleada de la RCA le pregunté a Colino se cuenta esto yo no sé si usted escuchó eh, ¿qué hay de cierto en esto? mentira me dijo son cosas que inventan los periodistas me decían y me llevó y me mostró el archivo que estaba en la en sótano como diciendo, mire acá están las, las primeras grabaciones de pocas de Gardel para la RCA lo de De Caro lo de Pichuco lo de Piazzola lo de D'Arienzo que fue siempre el gran vendedor y estaba todo o sea, esto era un mito y que a partir de esto empecé a estudiar por qué se había caído el tango y en esos días yo fui a un lugar que se llamaba el Rincón de los Artistas alguien me llevó ahí y había grandes cantantes recuerdo que esa noche lo vi actuar a Alfredo Belusi con un trío muy flojito, muy, muy... y un equipo de sonido malo se escuchaba más fuerte la voz de Belusi saliendo de su voz, de su boca que por el micrófono y el parlante que había tan malo era el equipo y los músicos tocaban los pobres lo que tenían escrito, muy rutinariamente, ¿no? Uh, y se había visto actuar el polaco Goyeneche en San Miguel en el famoso patio de Amancio eh, había visto actuar a muchos cantantes así eh, traje a Castillo a, a Morris lo traje a Agustín Magaldi hijo a Morris venían con un reducido grupito que le dirigía Jorge Dragone con un teclado, ¿no? que Jorge toca el teclado aún hoy eh, entonces llegué a una conclusión de que algo pasaba que se habían reducido las orquestas de tango 
y averiguando, 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 llegué a esta conclusión. Supongamos, la orquesta más exitosa, Juan D'Arienzo, en los 50 estamos hablando, en 40 dicen que también, ¿no? Supongamos que tuviese 20 músicos, vamos a tirar una cifra, Terminaba la noche, luego de, los, de las presentaciones, por Darienzo se inventaron los shows de 30 minutos. Porque era tanta la demanda que tuvieron que inventar esto en la asociación de representantes. Inclusive se dividía en dos la orquesta. Y había lugares a donde, a donde Darienzo iba y otros no. Es increíble, pero es así esto. Se repartían y a algunos lugares iba a Darienzo, a otros no. Yo he llegado a la orquesta de Darienzo sin Darienzo, en el Club San Miguel. Y vino Valdés, vino Horacio Palma y Mario Bustos estaba operado de la garganta. En la época del auge de No te quiero más y de Chirusa, y si soy así, que lo había grabado también Bustos de la manzanita que la habían grabado a dúo eh, Horacio Palma con Jorge Valdés. Entonces, ¿qué pasa? Terminaba la noche, terminaba la noche, y hacían la cuenta. Paga esto, paga el, 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 el transporte, paga los plomos, término inventado también por Darienzo para los utileros. Eh, que hacer el plomo, dice, decía Darienzo. Y pagarle a los músicos, ¿y cuánta guita queda? ¿Cuánta plata queda? Tanto, uh, qué joda. Mira que laburamos. Y decime una cosa, y si les ha, el, el mismo representante, vamos a imaginarnos una escena. Decime una cosa, si en vez de ponerle 20 músicos, le ponemos 15, ¿qué pasa? le sacamos 5 y los números, mirá, nos, van a, nos va a quedar tanta plata sí, meter, la gente va a ir igual yo no digo que esto pasó con Darienzo estoy imaginándome la orquesta más exitosa de la historia del tango sacaban 5 músicos, quedaban 15 de los 20 quedaban 15 Después volvía a suceder una escena similar. Hacían la cuenta de noche, puta madre, mira lo que queda, que lo parió con lo que trabajamos. Y bueno, que le podríamos, como hicimos la otra vez, le sacamos cinco y anduvo bien, y si le sacamos cinco más, ¿qué va a pasar? La, eh? Eh, la gente va a seguir siendo lo mismo. Le sacaban cinco y ya eran diez músicos, entonces la orquesta se iba reduciendo. Después le sacaban cinco y le daban cinco y después no tenían más nada que sacar y desaparecía. Eso por un lado es el origen de la decadencia del tango. Paralelamente, paralelamente a esto, sucedía que un cantante en una orquesta tenía éxito porque era el sonido de la orquesta. Esa voz era parte de la orquesta, como Fiorentino lo fue con, con, con Pichuco, es, es posible imaginar a Fiorentino que ha cantado fuera de Pichuco, pero fuera de Pichuco, si tenía voz de bandoneón Fiorentino. Sosa pega con Armando Pontier en el 57-58 Cambalache. Ahí fue donde Sosa explotó. Era Armando Pontier con la voz de Julio Sosa. ¿Qué pasó? Paralelamente a esto que este episodio de reducción de músicos, había un representante que lo tentaba. ¿Cuánto te pagó este? Al cantante exitoso. Supongamos Morán con Pugliese, que Pugliese no era una orquesta muy exitosa. Era Alberto Morán el que llevaba a la gente. Iba a ver, las mujeres iban a verlo a Alberto Morán. 
hacía estragos Alberto Morán. Entonces venía el representante, otro representante, y le calentaba la cabeza y le decía, ¿cuánto te paga este? Eh, me da tanto, pero si el que se va la gente sos vos. ¿Cómo vas a cobrar esa guita? Escúchame, ven, ven, vení, salí vos solo, el nombre tuyo solo, ya está, está metido, te pongo, te pongo una orquesta de acompañamiento y salí, salí vos. Tu nombre es tu nombre. El cantante se tentaba, se separaba de la orquesta, se armaba una orquesta que lo acompañaba y salía a trabajar. Prácticamente nadie de esos cantantes que se separaron de las orquestas tuvo éxito. Sí siguieron, siguieron estando, siguieron estando hasta la muerte, que son gente que vivió poco. Los únicos dos que me vienen a la mente que pueden haber tenido éxito, bueno, ni hablemos del, de, de, de Alberto Castillo, que ese sí fue más grande, él estaba con Ricardo Tanturi, y cuando se hizo solista se hizo más grande. Alberto Castillo se paraba el tránsito para verlo, Alberto Castillo. Fue un hombre excepcional además. Él fue una estrella por sí solo. A él no lo perjudicó el separarse de Ricardo Tanturi. A Julio Sosa no lo separó, no, no, no lo perjudicó separarse de Pontier. Se puso al gordo Leopoldo Federico, que le hacía los arreglos, la orquesta de Leopoldo Federico, Julio Sosa acompañado por la orquesta de Leopoldo Federico y fue su mejor etapa de cantante. Y bueno, y posteriormente, ya con la muerte de Sosa, temprana, eh, Morán nunca pasó nada so, como solista los demás sí subsistieron pero no viajaron a Colombia algunos pero ninguno llegó a deslumbrar como deslumbraban cuando estaban en las orquestas entonces que tenemos por un lado para justificar la decadencia y la destrucción del tango la reducción de la materia prima que era el músico y la separación del cantante estrella. Eso llegó un momento que no hubo nada. No quedaron músicos, no quedaron cantantes. Ahí está uno de los principios. Principio que en la Argentina se da en todos los rubros. Siempre se le reduce materia prima para ganar más plata. No solo en la música, en toda la industria. En toda la industria podía dar cientos de ejemplos por ejemplo yo tomo un sifón de soda hoy y lo echo y ya no sale porque no tiene gas le reducen cada día más el gas los pomos con pasta dental uno por ahí los aprieta y se le va un centímetro después otra vez otro centímetro que está vacío, tiene aire le ponen dos o tres centímetros menos reduce materia prima para ganar más dinero es angurrentismo, ambición, querer ganar mucho invirtiendo cada vez menos. Una ecuación nefasta que se da aquí y es la causa principal de la decadencia de la industria argentina.